We mogen nog even praten met de burgemeester, Bas Verkerk. U bent nu een paar weken hier in Ommen. En hoe is de eerste indruk? Ja, het is een geweldig leuke gemeente. In de uh, ja, stad Ommen gebeurt ook van alles. Dit is het mooiste seizoen. Uh, vol met belangstellende toeristen. Mensen die fietsen, mensen die op terrasjes zitten. De winkels worden goed bezocht. Het bruist hier echt. Maar dat is niet alles. Er zijn ook uh, mooie dingen in de verschillende kleine kernen hier. Met activiteiten. Ik toch ook wel een, uh, een broodje meepikken van het toerisme. En wat ik ook heel erg mooi vind is uh, dat het boerenbedrijf hier nog volop bloeit. Hier zie je nog echt de koeien, de schapen en de varkens en de kippen rondlopen. Mensen eten er goed van en het zijn die boeren die zorgen voor uh, dat voedsel en voor inkomen. Heel belangrijk dat dat gebeurt. En verder is nog allerlei bedrijvigheid uh, te zien. Elke dag uh, zie ik weer wat nieuws. Dus uh, het gaat hier uh, hartstikke goed. U hebt zich al aardig georiënteerd zo te horen in die paar weken dat u hier nu bent. Ja, dat is uh, geen verrassing. Ik heb uh, een kleine recreatiewoning uh, ten zuiden van Omme en dat al twintig jaar. Omdat ik mijn kinderen ook het plattelandsleven mee wilde geven. Aha, u bent dus een beetje met voorkennis hier al gekomen. Ik uh, ben, ben redelijk bekend, vooral als recreant. als recreant. Maar ik moet natuurlijk ook de rest uh, leren kennen, de veiligheidsdossiers. De woningbouwplannen, de verkeersplannen. Kijk nu achter de schermen. Is daar ook iets opgevallen waarvan u zegt van hé, hey, dat wist ik niet? Nou, eigenlijk, uh, ja, je weet het wel. Als burgemeester merk je het pas echt dat er zo ongelooflijk goed wordt samengewerkt en dat de mensen zoveel voor elkaar over hebben. Uh, ze helpen elkaar, ze ondersteunen elkaar, ze ondernemen samen dingen. Dat is uh, een teken van een zeer hechte samenleving en dat heb je lang niet overal in Nederland. Ommen is inderdaad uniek, hè? eigenaardig en uniek. Dat ja. is deze ook opgevallen. En veelzijdig. En veelzijdig natuurlijk. Ja. Heb ik ook gehoord dat u behoorlijk daadkrachtig bent. U heeft al verschillende zaken even bij de kop, bij de kop gepakt. Ja, ik vind ook uh, als er iets gebeuren moet, dan moet je ook doorpakken. Dan moet je ook proberen het uh, snel en goed op te lossen. Uh, dat probleem niet te lang uh, blij, blijven liggen. Dat vind ik ook zonde van de tijd. En uh, ja, daar zijn wij ook voor als uh, gemeentelijke overheid. Bent u nu een bruggenbouwer of bent u nu een aanpakker? Hoe zou u zichzelf willen omschrijven? Nou, multifunctioneel. Ik kan altijd bij u terecht. Ja, je kan met mij alle kanten op. Uh, maar als ik ergens aan begin, dan wil ik het ook wel graag uh, afmaken. Uh, en wat ik ook belangrijk vind is dat, dat iedereen goed samenwerkt. Uh, dus, dus ja, je bent natuurlijk uh, van alles wat hè. Vindt u het dan niet jammer dat u tijdelijk bent? Ja, dat knaagt me wel eens. Ik denk, ja, dit is toch wel, wel mooi om nog, uh, nog een poos mee te maken als burgemeester ook. Maar goed, ik heb mijn gezin uh, in Delft. Uh, en daar is het ook verschrikkelijk mooi wonen. Uh, ze zijn bij mij nog niet allemaal uh, de deur uit. Dus uh, ik hou het nog even op Delft. Maar ik ben er zeer gelukkig. Met mijn, uh, met mijn vakantiehuisje. En dat, uh, dat blijft. Dus u heeft niet gesolliciteerd? Ik heb niet gesolliciteerd. Weet u ook ongeveer wanneer dat u afscheid neemt? Nou ja, de, er is een, uh, een tijd uitgetrokken. Uh, nou, tot tot ja, december ongeveer. Uh, dan, zal het wel, uh, dan zal het wel wisseling van de wacht worden. Dus in de tussentijd kunnen we, mogen we op u rekenen en als dat is, dan komen we weer bij u langs. Kan dat? Ik kom, uh, kom zeker bij mij langs. Ik kom ook bij jullie langs. Heel fijn. Goed zo. Burgemeester, heel hartelijk bedankt. Dankjewel.